شمو برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و امروز 19 سپتامبر است. من شال گل خوجا تو 15 دقیقه گر همراهتون خواهم بود. نخست می‌بینیم که کدام موضوع را داریم. بررسی وضعیت زندانیان سیاسی در نشست ورشاو با باسی و تشین اعضای حکومت تاجیکستان و مخالفین سبب شد. جبرو جفا و مشتو لگت تو با کای سوزمون های بایلم للی میگن تو هنوز در بعض از خانواده های توجیک زنان به حقوق هند. لکوت که قطعی در این طور سر میزنن قمیس جانم تنگی میکنم میگم ای چکو کدم چکو کدم ای جا میخیزم با با لکوت که میزنن و کرومت شریپوف از ولادیمیر پوتین کمک خواستم زمان این همی حقوق موجران از مقام دارونی توجیه گلمند است بینید میگه دردید کار یا بید مقدم حجتی این روزا نیست که با من به حجت در توجیستان کار نرده میشه امروز در ورشا و نشستی سالونه سوزمونی امنیت و همکاری اوروپای دوما دارد. شرکت دارون در برای اوزودی اعتقاد و مذهب در کشوروی اوزوی این سوزمون تبادلی نظر میکنند. اما همون گناه که تویری سفر شوید بوده است، دیروز نشستی حوشیوی مربوط با موضوع زندانیونی سیوسی با بحث لفظی بینی نمویندگانی حکومتی توجکستان و اعضای مخالفین پیچیده است. این تالاری سوکیت در یکی از گوشه های جای گیر است چند لحظه پیش این تالار ساکید نبود دو اینجا سری نامه است که به گفته عبدالله رهنمان نماینده حیات حکومتی از تاجکستان محمد علی حید عضوی زندانی حزب ممنوع نهزت اسلامی نوشته است میگویند که او در شرایط بد نگاهداری می شود، دست و پایش را شکستند. من همچون انسان میگویم که همه این صد درصد نادرست است. پسر محمد علی حیط بعد از نشان دادن این نامه به تالار آمد و گفت که به حرف عبدالله رهنما باور نمی کند. حتی اگر پدر من نوشته باشد که من باور نمی کنم. چرا شما میگوید که نوشته است و شکنجه شدنش رو رد میکند؟ پس برای چی مادر من گفت؟ پدر من خودش از مادرم خواست است که درباره آن چی که در زندان ها میگذارد گب زند. چرا او باید دروغ گوید؟ چرا؟ مقامات انتظامی تاجکستان میگویند این ایده ها رو تحقیق کردند و دلیل راست بودنش رو نیافتند. مقامات تاجکستان همیشه وجودی بدرفتاری و شکنجه در زندان ها را رد کردند و هم میگویند در کشور زندانیانی سیاسی وجود ندارند. نماینده دادستانی دیگر باره به با این گفته تاکید کرد. و واسه با اون که در مسای اسلوحی بویا که استفاده شکنجه و سی استفاده میشه این معلومات ها اصاس ندارند یک آن دلیل های به اعتماد از جانب آن نفرانی که از طریق وسطوی اخباری ما پنگ می نماین موجود نمی باشد. محیدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهزت اسلامی گفت اگر مقامات می خواهند ثابت کنند که شکنجه نیست و همه چیز در زندان ها درست است پس بگذارند افرادی بی طرف و از را تحقیق کنند. با سازمان های داخلی حامی حقوق با سلیب سرخ اجازت بدهید زندان ها را ببینند ما ساکیت می شویم. اما در میان این بحث و کشمکش ها کودکان بی خبر رنج می کشند. از جمله سه فرزندی خورد گلبرگ سعید و همسری عمرشا دولتف یکی از دیگر اعضای زندانی حزب ممنوع نهزت اسلامی یک عفو عمومی اعلان کنند دو زندانی ها آزاد کنند چون که از نام همه تفلکونه که می خواند در آزوی پدر هستند مثلا فرزند های همه وقتی که به یک هم جهشن می روند از من سؤال می کنند سؤالی که هر دو طرف هم حکومت و هم مخالفان با آن پاسخ های کاملا گناگون دارند. رومیوری با موضوع های دیگر دیدبون یکوخ بشار امروز با نشریه گزوریشش گفت زوروری در خانواده های توجیک هنوز هم مشکل داغ باقی میموند. تو امروز ده ها مرد برای لط و کوب و آزاری زن جزو گرفتند. ده ها نفر دیگر هم برای آن که با رفتار خود و عذاب روانی سبب خودکشی دخترون و زنان شدند پسی پنجره رفتند. ولی باز هم هزارها زن دیگر به خاطر حفظ اویله بد رفتاری رو در نسبت خود تحمل میکنند. سروینوزی روحولا و شهلوی عبدالا عذاب بر خیلی اونها رو شونیدند لپوتکا قطی در این طور سر رو میزنن 
Anus canım tangi mekin ama megum hiç çok adam çok adam ayjo mekedim bo bala pot kamizana. Hami sahht zadegi kadar dahşat zadegi şami yakmi fevrali de azor şaş. İnsan megüya dar hab daha sola gibi bahçeli rahoşudan az azobi modaran dar şav harkar. Vale badi izdivoç ham baht baruyaş nakhandi. Bo bahonay be farzandi her gün giriftori hoşuna tuzur varı şav har meşut. از ترسی گفی مردم با مقامات مروجیت نکرد. باید روی رو شد من همه گفت که سایب نداری. نکه سایب نداشتنم پنایی نیست. اکثران مثل گولی زنان زمان اشتباه خود رو درک کرده و حفظی آب روی خانواده رو برای خود نودر کار می دونند که دیگر یا صحتی خود رو از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه موندند. سازمان های حقوق بشر می گوین زنان در توجیکستان معمولا از جانب شوهر و ازوی خانواده نوهای گنوگونی شکنجه رو میبینند. از جمله تجاوز، کرد زدن، بغی کردن، لطوکو با اشوی تیز و سنگ چون بیل و اوهن خبر میدیند. اونها میگویند تابیزگران اونها رو از خوراک و پوشک و دسترسی به اوشخونه و حجت خونه نیز محروم میکردند. هر روزی ما هم خبر. هر روزی ما. رویان مصاحب دیگر ما هم اگی 23 سال دارد. اما در این سین با دو فرزند از شوهر جدا شده حالو در منزل ایجارا بسر می برد. می گوید شوهرش کاری دائمی نداشت و پولی پیدا کردش رو صرف شراب می کرد و در خونه علم هایش رو ازو می گرفت. این زنی جوان می گوید از ترسی اون که بعدی طلاق گرفتن در خونه پدر برایش جوی نیست این زندگی پر موجر رو تاقت کرد. من زدنش من خوطیری تاقت می کردم که روز اوائی با قطیم از خوز می شود تا و چ که ما زندگی ما پیش برده استم ما همی قضو با توقت کرده استم ما کاری مایب شده ما حتی سر ما خم کرده نمی تو استم که اوجه ای دستای زده نا ستریسین موزگ برای شده که بدم مشکل آزور و ازیاتی زنان توجیک در حال است که هنوز در سال 2013 توجیکستان قانون جلوگیری از خوشونت در خانواده رو قبول کرد و یک مرکز مخصوص رو هم در نزدی وزارت کارهای داخلی تاسیس داد ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زوروری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است بر اساس امورهای رسمی سالانه حدود ده هزار زن و دختر توجیک از زربولت و آزور و ازیت شوهر و خش و تبار آنها به مقامات شکایت میکنند این در حال است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گولی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خوشونت و زوروری خاموشی را اختیار میکنند در ایران هم زنان از نقصی حقوق خود شکایت میکنند اما به فرق از زنان توجیک دوای بنوانی اینجا از آن است که برایشان حق وارد شدن به ورشگاه ها را نمیدند با اوتش این بحث خودسوزی و مرگ یک دختر جوان مخلص فوتبال در ماه جوری روغند اخت حالا فدراسیون بین المللی فوتبال با ایران فشار میورد که قانون 40 سال پیش قبول شده را در این زمینه بیکار کند جزئیات در گزارش خیرامون بقازاده تماشای بازی فوتبال در هر جای سیاره کم اندر کم مشکل ایجاد میکنند. ولی مرگ یک دختر حوادار فوتبال در ایران موضوع تبییز زنان در ورزش و حق محدود حضور آنها در ورزشگاه ها را برجست کرد. هیجانش هم غمش همه چیش دست جمعیه و این هیجانش بیشتره. ده مردم خیلی دوست دارم. فوتبال خیلی دوست دارم. من خودم این حال که خیلی از فوتبال شاید چیزی ندونم ولی خیلی هیجان دارم برای بازی ها. ما رو تو استادیوم را نمیدن ولی همینطوری خیلی خوب بودیم. اصلا مردم نه حرف نامناسبی میزدن نه کنار هم دیگه بودیم خیلی هم اوکی بازی رو نگاه کرد. سهر خدایوری که به خاطر رنگ لباس تیم دوست داشته فوتبالش با لقبی دختری آبی معروف شد در پی آثار جراحت های خودسوزی روز 9 سنتبر در بیمارستان درگذشت. یک هفته پیش از این روز دویومی سنتبر دادگاه در حکم خود گفت که خدایاری خواست به طور غیر قانونی به ورزشگاه وارد شده در پهلوی مردان فوتبال تماشا کند و برای این قانون شکنیش به شش ماه زندان محکوم می شود. سهر خدایاری بعد شنیدن حکم دادگاه خود را اول بنزین ریخت و بعد آتش زد. طبیبان گفتند 90 درصد بدن دختر سوخته بود. قبل از این رهبر فدراسیه بین المللی فوتبال جیان اینفانتینو از مقامات ایران تقاضا کرده بود که به زنان محلی و خارجی امکانی با بلیت وارد شدن به بازی های فوتبال را فراهم آورد در حالی که زنهای خارجی امکانی محدود اشتراک در بازی های فوتبال را دارند زنهای ایرانی بعد انقلاب اسلامی سال 1972 حقی تماشای بازی های مردانه را در داخل ورزشگاه ندارند 
ولی با وجود این که در کفه های محلی سر تا سر ایران زنان و مردان با شوق بازی های فوتبال رو توسط تلویزیون تماشا میکنند به نظر نمی رسد که مقامات در فکر سبکتر کردن قانون ها باشند ولی با این وجود ظاهرا مقامات درک میکنند که باید شرایط کمی تغییر داده شود بازی نوبتی تیمی میلی فوتبال با کمبوجا در چهارچوب رقابت های انتخاباتی جام جهانی دهم ده اکتبر برگزار می شود معتقد هستیم که زنان میتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن و شما هم میپذیرید که ادعی هم در جامعه نگرانی داشتن از این حضور بازی اخیرمون که با کامبوچ هست زنان حضور خواهند داشت این حضور پله ای افزایش پیدا خواهد کرد ماه گذشته حدودا یک هزار زن اجازه یافتند که ماه نویبر به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فوتبال راه یابند ولی چنین مورد ها زیاد رخ نمیدهند مقامات فیفا گفتند که جریان آمادگی به بازی ها را همراه با انجمن فوتبال ایران مورد سنجش قرار می دهند برمیگردیم به توجیکستان کرامت شریف فومی شنوخته موجرون توجیک میگوید در اخراج غیر قانونی او از روسیه یکی در مقام درونی بلند پویه روسیه و توجیکستان داخل دارم او در یک نومه با پوتین در این باره تفصیل داده است و خویش کرده است که شروندیش رو برقرار بکنند این بار دوم است که کرامت شریف با پریزینت روسیه هم رو جد میکند میرزو نبی خولق زود در دوشنبه با کرامت شریف صحبت داشت و نخوست پرسید که فرق مروجت فیلی او از قبل لیاش در چیست؟ همه اینو دادن همون سپرافکوی که لازم بود پشنیان کردن بسید همه اینو قلبکی بدن مثلا جانشین وزیری یکون گراوی گنرال پالکونی در روسیه در قسم وزارت کارهای داخلی حتی پشنیان نمود به سفارت توجکستان در کدام اساس ما نمی دارم که داده شود به کرامت شریف و سپرافکوی با بازگشت با وطن این نوبتی که حالی شما مراجعت کردید با طور مشخص چی میخواید از پریزنت روسیه؟ خواستان من در حالتی با جزو کشیدن خوب شدنی روسیه میگن پدنشین تیخلیس نده اوجاد کریواز بگالو میدیل همه فکت هایی که ما پیش نیادم اوجاد اوجاد اساس دارد بعد با جزو کشیدن برگردوندنی پاسپورت روس با من خوب برگردوندنی نفقی من لگوتوی که از از طریف همچون جنگاوری حربی برگردانید این مدت دو سال شده اینو گرفته شده هم بله خب حالا تا حالی حاضر به صورت امون این مسئله شما در داخلی تاجکسان در کدوم صد قرار داره دیروز مکتبی که به ما رسید از شروع نزدی شروندی پریزیدیت تاجکستان این آخیران ستادی بود که ما با اونو دادیم اونا هم این چون حساب دانه که کرامت شریف بود از سال 1980 شروندی جمهوری تونیستان بود خودتون چی محساب بدین بود؟ با دلیل و فکتایی که مفید قانونگزاری تونیستان اولا کنیستوی سال 94 با در اوکزی پریزدیت 95 است تمام شروندانی که برای ما در افتان سال 92 91 در مدت پنج سال اگر مراجعات به دولت تونیستان کرده باشن از سال 92 تا سال 99 از شرواندی براورده شدن. صحبتی رادیو زودی با کرامت شریپف در شکل کامل در سایتی اوزودی ویدیو در شبکه یوتیوب گذاشته می شود. شما رو بعد تماشای آن دعوت میکنیم. مقومت مرزبانی توجکستان و خرزیستان با دیم بزرگیراتی رسمی دو کشور نیروهای قدرتی خود رو از منطقه باسی پس کشیدن. حالو در جماعتی اوفچی قلچه نویه با بوجون غفور و دیهای مقصدی نویه لیلک خرزیستان وضعیت اروم است. از حکومت شهر اسفارا اطلاع دادن که حیاتوی مزوکیرا کننده در اسفارا ملوکو دارن. در این دیدور نماینده های دو طرف تصمیم گرفتن که در نقطه های در نقشه مسالحونه شبی 16 سنتی بر در مرزی توجکیسون و قرزیستون سه مرزبونی توجک و یک افسر قرغیز حلوک شدند. این خبری آخری برنامه امروز بود. سپس که تو آخری برنامه مورو تموشو کردید. گزاریشو نوارو از این بیشتر رو در اوزودی ویدیو کانال ما در ویتیوب میتانوی تموشو کردید. خبرهای روز در ایبسیتی رادیو اوزودی گزاشته می شود. من فردو صبح بار وقت شما رو در نویدی بامدودی منتظرم. خدا نگهتر.